உங்க உடம்புல இப்படி வர்றதுனால என்னென்ன ஆபத்துக்கள் வருது தெரியுமா இந்த வீடியோல பார்த்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க வெயில மிகவும் சோர்வாக இருக்கா காலையிலோ அல்லது பிற்பகலிலோ வெளியே செல்லும் திட்டங்கள் உங்களை துன்புறுத்துகின்றனவா நல்லது அவ்வாறு உணர்வது இயல்பானது ஏன்னா நம்மள பெரும்பாலானோர் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இன் பாதுகாப்பான உடல் வெப்பநிலை அளவை கொண்டிருக்கும் இந்த அளவை தாண்டும் போது உங்களோட உடல் வந்து வெப்பமடையும் ஆரோக்கியமான உடல்கள் உடல் வெப்பநிலையை சுயமாக கட்டுப்படுத்தலாம் மற்றும் வெப்ப சகிப்பின்மை போன்ற வெப்பநோய் வருவதை தடுக்கலாம் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது உங்களோட உடல் வெப்பநிலையானது வெளிப்புற மற்றும் உட்புற வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப பாதிக்கப்படுது உங்களோட உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸை தாண்டும் போது உங்களோட உடல் வெப்பமடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் இதனால உங்களுக்கு பல ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இதை எப்படி சமாளிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பதிவுல பார்க்கலாம் அதிக வெப்பம் உங்களோட உடலுக்கு ஆபத்தானது ஏன்னா இது உங்களோட இதய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் நீரிழப்பு உங்கள் மென்மையான திசுக்களை சேதப்படுத்துதல் மூளை மற்றும் உடல் முழுவதும் உள்ள நரம்பு செல்களை பாதிக்கும் குழப்பத்திற்கு வழிவகுக்கும் நினைவாற்றல் குறைபாடு மற்றும் மயக்கம் போன்றவற்றை கூட ஏற்படுத்தும் எனவே உடல் அதிக வெப்பமடைவதற்கான அறிகுறிகளையும் நீங்கள் கண்டறிந்து கண்டறிவது வந்து அவசியம் ஏன்னா இது கடுமையான விளைவுகளை வந்து தவிர்க்க உதவும் உடல் சூடு அதிகரிப்பதன் அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மேல பார்க்கலாம் நெகிழ் சருமம் ஆய்வுகள் படி உடல் வெப்பமடைதலின் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் ஒன்று சருமத்தில் ஏற்படுற கூச்சு சுபாவம் ஆகும் வெயிலில் இருக்கும்போது அல்லது கடுமையான உடல் செயல்பாடுகளை செய்யும்போது இந்த அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் உணர்ந்தால் அறிகுறிகள் அதிகரிப்பதற்குள் வீட்டிற்கு செல்லுங்க தலைவலி உங்களோட உடல் சூடு அதிகமாகும் போது வெப்ப சோர்வு ஏற்பட்டு உங்களுக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தும் இந்த தலைவலி மிதமானது முதல் கடுமையான வ எல்லை வரை கூட செல்லும் வெயிலில் செல்லும் போது தலைவலி ஏற்பட்டால் உடனடியாக உங்களோட உடலை குளிர்விக்க வேண்டியது அவசியமாகும் குமட்டல் உங்களோட உடல் அசௌகரியத்தின் மற்றும் அறிகுறி குமட்டல் ஆகும் குமட்டல் என்பது நீங்கள் வெப்ப சோர்வை அனுபவிக்கும் பொதுவான பிரச்சனையாகும் குமட்டல் வாந்தியுடன் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டியது அவசியம் சோர்வு மற்றும் பலவீனம் உங்களோட உடல் அதிக வெப்பமடைய தொடங்கும் போது உங்களோட ஆற்றல் அளவுகள் மிக குறைவாக இருக்கும் இதனால் நீங்கள் சோர்வடைவீங்க உங்களோட உடல் பலவீனமாக இருக்கும் இது குழப்பம் கிளர்ச்சி மற்றும் பதட்டம் போன்ற உணர்வுகளுக்கும் வழிவகுக்கும் இதே துடிப்பில் மாற்றம் உங்களோட உடல் வெப்பமடைதலின் மிகவும் கடுமையான மற்றும் பொதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்று உங்களோட இதே துடிப்பு மாற்றமாகும் இதுல மெதுவாக அல்லது வேகமாக மாற்றம் ஏற்படும் உங்களோட இதே துடிப்பு குறைவது வெப்ப சோர்வு காரணமாக உங்களோட உடல் வெப்பமடைவதால் ஏற்படும் பிரச்சனையாகும் மற்றொன்று வெப்ப பக்கவாதத்தை வந்து குறிக்குது வியர்வையில் மாற்றம் அதிகமாக வியர்த்தல் உங்களோட ஆரோக்கியத்திற்கு ஒருபோதும் நல்லதில்ல உங்களோட உடல் அதிக அளவில் வியர்க்கை தொடங்கும் போது நிலக்குள் செல்ல அல்லது உங்கள் வீடுகளுக்குள் செல்ல வேண்டிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா வியர் காமல் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான நிலையாகும் இது வந்து அன்ஹைட்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது மேலும் இது தன்னை குளிர்விக்கும் உடலின் திறனை திறம்பட மூடிவிடுது இதனால வியர்வை ஏற்படாது இதற்கு உடனடி மருத்துவ சிகிச்சை தேவை இதற்கு காரணம் உங்களோட உடல் சூடு அதிகமாவது தான் தலை சுற்றுதல் உடல் வெப்பமடைவதற்கான அறிகுறிகளில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று தலை சுற்றுவதாகும் தலை சுற்றல் எப்படின்றது வந்து வெப்ப சோர்வுக்கான அறிகுறியாகும் இது வந்து சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் வெப்ப பக்கவாதம் வரை அதிகரிக்கும் உடல் சூட்டை குறைக்கும் வழிமுறைகள் இப்ப சொன்ன அறிகுறிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக உங்களோட உடல் சூட்டை குறைக்கும் செயல்களில் நீங்கள் இறங்க வேண்டும் குளிர்ந்த திரவங்களை குடிப்பது குளிர்ந்த காற்று வீசும் இடத்திற்கு செல்வது உடலின் முக்கிய இடங்களை குளிர்விப்பது உதாரணத்திற்கு மணிக்கட்டு கழுத்து மார்பு போன்ற இடங்களை குளிர்விப்பது உடல் சூட்டை விரைவில் குறைக்கும் இறுக்கமான ஆடைகளை அணியாமல் இருப்பது கால்களை உயர்த்தி வைப்பது குளிர்ச்சியான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுவது போன்றவை உங்களோட உடல் சூட்டை வந்து குறைக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்